আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সাফা বাংলা টিভিতে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে যা যা থাকছে পাপুল চাইলে আইনগত সহায়তা দেবে সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিকিৎসার নামে প্রতারণা করায় রিজেন্ট হাসপাতালের সব কার্যক্রম বাতিল নেটিজেনদের নিন্দার ঝড় সর্বশেষই থাকছে চীনের সেনা সরানো বাষট্টি সালের পুনরাবৃত্তি নয় তো তাই পুরো আলোচনাটি জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আমাদের সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন মানব পাচার ও মানি লন্ডারিং এর দায়ে কুয়েতের সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার বাংলাদেশের সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম বাপুলের পক্ষে সাফাই গিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন তিনি বলেন তার আটকা দেশের এক মাসে কুয়েতে তোলপাড় হয়ে গেলেও দেশ সরকার এখনো ঢাকাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি লকডাউনের কারণে কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাকি কেউই ফোনই ধরে না এই অবস্থায় ঢাকায় কুয়েতে দূতাবাসে যোগাযোগ করা হয়েছিল তারাও রেসপন্স করেনি তবে মন্ত্রী এও বলেছেন এমপি পাপুল বা তার দলবল চাইলে তাকে আইনগত সহায়তা দেবে সরকার আজ ভোরে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তা এই নিয়ে এক দুটি ভিডিও ক্লিপ প্রচার করেন আর তাতে একজনকে প্রশ্ন করতে শোনা যায় এবং মন্ত্রীকে জবাব দিতে দেখা যায় তবে কে প্রশ্ন করেছেন ভিডিওতে তার চেহারা দেখা যায়নি এদিকে লাইসেন্সের মেয়াদ না থাকায় করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা ও নমুনা পরীক্ষায় নানান ধরনের অনিয়ম প্রতারণার অভিযোগে রিজেন্ট হাসপাতালের সব ধরনের কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছে রাজধানীর উত্তরায় রিজেন্টের মূল কার্যালয় সহ হাসপাতালের দুটি শাখা সিলগালা করা হয়েছে হাসপাতালটি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম ডি মাসুদ সহ পনেরো জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মঙ্গলবার র্যাব সদর দপ্তরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম রিজেন্ট হাসপাতাল সিলগালা করা এবং মামলার বিষয়ে সাংবাদিকদের জানান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর এটা নিয়ে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নেটিজেনরা সাংবাদিক ও গবেষক মেহেদি হাসান পলাশ এই বিষয়ে তার ফেসবুকে লিখেন ভদ্রলোক আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড কোভিড উনিশ চিকিৎসায় রিজেন্ট হসপিটাল অগ্রণী ভূমিকা রাখায় একাধিকবার তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তার বিভিন্ন পোস্টে প্রশংসামূলক কমেন্ট করেছি কিন্তু এত বড় বাটপাড়ি জানার পর এখন নিজেই অপরাধ বোধে ভুগছি সে এমন অন্যায় করেছে যে সারা বাংলাদেশে কোভিড উনিশ টেস্টে হাসপাতালগুলোর রিপোর্টের বিশ্বস্ততা নিয়ে মানুষের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে দিয়েছে ইচ্ছে করছে ওর হাত পা বেঁধে ভিমরুলের চাকের মধ্যে ছেড়ে দিতে এমডি জনি শেখ লিখেন ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলমকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ হায়াত ও সুস্থ রাখুন এ কে আজাদ চৌধুরী লেখেন ঢাকার সবগুলো হাসপাতাল এভাবে তদারকি করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছে শাস্তির দাবি জানিয়ে তুষার হক লিখেন এই হাসপাতালের ডাক্তার আর সকল সহযোগীদের আইনের আওতায় আনা হোক ওদিকে গালওয়ান উপত্যকা থেকে চীন তার সেনা সরিয়ে নিলেও সতর্ক রয়েছে ভারত কারণ উনিশশো সালের চীনের সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা মনে রেখেছেন তারা ওই বছর গরমের শুরুতে সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল ভারত ও চীন তারপর পিছিয়েও গিয়েছিল লাল ফৌজ কিন্তু শীতের শুরুতে গালওয়ানের তাপমাত্রা নামতেই হামলা করেছিল পিপলস লিবারেশন আর্মি পিএলএ শুরু হয়েছিল দুই দেশের যুদ্ধ ফলে এবারও চীন সেনাদের সরে যাওয়াকে সাময়িক বলে মনে করেছে ভারতের সাবেক সেনা কর্মকর্তারা এই জন্য উনিশশো সালের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উনিশশো সালের পনেরোই জুলাই রোববার সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিল গালওয়ান থেকে সরে গেল চীনা সেনা প্রায় ছয় দশক আগের সেই সংবাদপত্রের সেই শিরোনামে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে উঠেছে এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সতর্ক বার্তাও কারণ উনিশশো বাষট্টির ওই সময়ের ঠিক ছিয়ানব্বই দিন পর বিশে অক্টোবর শুরু হয় ভারত চীন যুদ্ধ আর তার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই গালওয়ান ভারতের সাবেক সেনাদের মতে সীমান্তে দুই পা এগিয়ে এক পা পেছানো নীতি নিয়েছে চীন সুতরাং দিল্লির উচিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে ফেরার জন্য বেইজিংকে চাপ দেওয়া সেনা সূত্রের বরাতে খবরে বলা হয় উত্তেজনা এড়াতে ভারতীয় এবং চীনা সেনার মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে তাদের মতে এগুলো ছোট পদক্ষেপ তবে উনিশশো সালের ইতিহাসকে মাথায় রেখেই সতর্ক থাকার কথাও বলছেন তারা আনন্দবাজার জানায় উনিশশো সালে গালওয়ান উপত্যকায় খাঁটি গেড়েছিল ভারতের গোর্খা রেজিমেন্ট ছয় জুলাই চীনা প্ল্যাটুন গোর্খা বাহিনীকে দেখতে পায় চার দিন পর তিনশো জনের বাহিনী গালওয়ান উপত্যকায় জড়ো করে চীন তারা গোর্খা রেজিমেন্টকে ঘিরে ফেলে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয় পনেরোই জুলাই সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় গালওয়ান পোস্ট থেকে দুইশো মিটার দূরে সরে গেছে চীনা 
কিন্তু তা ছিল নেহাইতি সাময়িক ফের ফিরে আসে চীনা বাহিনী তারপর তিন মাস ধরে নয়াদিল্লি এবং বেজিং এর মধ্যে দীর্ঘ চিঠি চাপাটি চলে এর মধ্যে গ্রীষ্ম থেকে শীত চলে আসতে শুরু করে গালওয়ানের তাপমাত্রাও দ্রুত নামতে থাকে সেই সুযোগ নিয়ে ওই বছরের বিশে অক্টোবর গালওয়ান পোস্টে আচমকা হামলা চালায় চীনা বাহিনী নিহত হন ছত্রিশ জন ভারতীয় সেনা শুরু হয়ে যায় ভারত চীন যুদ্ধ গালওয়ান সহ ভারত চীন সীমান্তের একাধিক এলাকায় চলে সেই যুদ্ধ প্রায় ছয় দশক পর এবারও সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু সেই গালওয়ান উপত্যকা আগের ঘটনাক্রমের সঙ্গেও মিলও পাওয়া যাচ্ছে কিছুটা রোববার রাত থেকে গালওয়ানের সংঘর্ষস্থল বা পেট্রোলিং পয়েন্ট চোদ্দ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে চীনা সেনা গোগ্রা হট স্প্রিং ও প্যাঙ্গং হ্রদের উত্তর দিকের অধিকৃত এলাকাতেও চীন সাজোয়া গাড়িগুলো অনেকটাই পিছিয়েছে